हेलो एंड वेलकम टू द डायनेमिक स्टडी एंड दिस इज़ आवर क्यूरियोसिटी कॉन्सेप्ट वीडियो नंबर थर्टीन और इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द इन्वामेंटल क्लियरेंस दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द ईआईए स्टेप्स स्टेप्स इन ईआईए हमने अभी तक क्लियर किया कि हाँ स्क्रीनिंग क्या होती है स्कोपिंग क्या होती है अभी तक हमने दो वीडियो में क्लियर किया है ये जो हमारा वीडियो होगा बेसिकली यही बताएगा कि हाँ इन्वामेंटल क्लियरेंस में जो बाकी चीज़ें हैं उनका क्या रोल है देखो बा हमने सब फिर से रिवीजन वही चीज़ें आपके लिए स्क्रीनिंग हो गया स्कोपिंग हो गया बेसलाइन हो गया इम्पैक्ट एनालिसिस हो गया आपको इसे जवान पे आ जाना चाहिए फिर मिटिगेशन हो गया फिर रिपोर्टिंग हो गया फिर रिव्यू होगा फिर आपका डिसीजन मेकिंग और फिर पोस्ट मॉनिटरिंग होगा तो स्क्रीनिंग स्कोपिंग आपको पता ही हो गया स्क्रीनिंग में फिल्टर करना है स्कोपिंग में मेजर इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करना है टर्म ऑफ रेफरेंस को सेट करना है बेस लाइन में प्रायर प्रोजेक्ट्स पहले जो इन्वामेंटल फैक्टर्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करना है इम्पैक्ट एनालिसिस में डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडायरेक्ट इम्पैक्ट कितना स्पेशल एक्सटेंट होगा कम होगा ज़्यादा होगा ये सारी चीज़ें एनालाइज करनी है मिटिगेशन में इस इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए जो आपने स्कोपिंग में आइडेंटिफाई किया है मेजर की पॉइंट्स को उसको बताने होंगे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी उसके बाद फिर वो रिपोर्टिंग होगी आपकी या ये यानी एक्सपर्ट ऑफिसल कमेटी के द्वारा वो आपको एक्सेप्ट रिजेक्ट करके यहीं से वापस भेजेगी फिर से आपको उसमें साइकिलिंग प्रोसेस चलेगा या फिर रिव्यू करके डिसीजन मेकिंग बॉडी के पास पहुँचेगी जो कि आपको फर्दर चीज़ों के लिए इंक्रीज करेगा पोस्ट मॉनिटरिंग होगी फिर उसके बाद यानी सिख हाफ ईयरली पे या ईयरली पे एनुअली जैसा उनका होगा उसी बेसिस पे आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा यानी प्रोजेक्ट को सबमिट करना पड़ेगा देखो इन्वामेंटल बेसलाइन की चीज़ें आ गई इन्वामेंटल बेसलाइन में आपको पहले ही बता चुका हूँ जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दे दिया है वाटर क्वालिटी की बात हो गई तो इसमें ऑब्जेक्टिव होगा कि प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन एंड एक्वेटिक लाइफ यहाँ पर प्रोजेक्टिव होगा रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या होगा स्पेशलिस्ट के द्वारा एग्जिस्टिंग वाटर क्वालिटी क्या है वहाँ की पॉसिबल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन क्या है रन ऑफ लीकेज फ्राम द वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम सर्फेस सीपेज ऑफ द पॉल्यूटन इंस्ट और क्या कहते हैं इंट्रूजन ऑफ द सेलाइन और द पॉल्यूटेड वाटर कैपेसिटी ट्रीटमेंट वाटर क्वालिटी एनालिस्ट एक्वेटिक बायोलॉजिस्ट एंड वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इंजीनियर सैनिटरी एंड सिविल इंजीनियर मेथोडोलॉजी लेबोरेटरी एनालिसिस के बेसिस पे आप करोगे वाटर क्वालिटी बेसिकली इसी बेसिस पे किया जाता है वाटर क्वालिटी पॉल्यूशन के इंडिसिस जो भी होंगे फिजिकल पैरामीटर केमिकल पैरामीटर जितने भी होंगे फिजिकल पैरामीटर में हो गया आपका पी हो गया टी हो गया टेम्परेचर हो गया सारी चीज़ें हो गई केमिकल में आपका सी ओ हो गया सारे दुनिया भर के न्यूट्रियट्स भी हो गए नाइटेड फॉस्फेट चीज़ें जितनी भी सारी चीज़ें हैं एनालाइज किया जाएगा फिर फाइंडिंग एंड मेजरमेंट आपकी जो होगी पोटेंशियल एंड डिग्रेडेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द पोटेबल वाटर सरफेस वाटर में भी सेम सेम चीज़ें होंगी ये सारी चीज़ें इसी तरीके से एयर में भी होंगी कि हाँ उसमें क्या पार्टिकुलेट मैटर कितने हैं पी एम टू पॉइंट फाइव क्या है पी एम टेन क्या है नॉक्स कितने हैं सॉक्स कितने हैं ये सारी चीज़ें हो गई नॉइस में आपका इंटेंसिटी बताएगा कि हाँ अगर वो किस एरिया में रह रहा है रेसिडेंसियल एरिया में है कमर्शियल एरिया में है इंडिया या फिर क्या कहते हैं कि किसी साइलेंस जोन में है कहाँ पे है और उसी बेसिस पे आपको डिफाइन करेगा हाँ ये परमिसिबल लिमिट को क्रॉस कर रहा है कि नहीं तो फिर आप उसके बेसिस पे उसमें नॉइस के लिए मफलर वफलर यूज़ करोगे अपना कि मिटिगेट करने के लिए साउंड पॉल्यूशन को इसी तरीके से आपका क्या कहते हैं कि थर्मल पॉल्यूशन अगर कोई होगा उसको भी मिटिगेट करने के लिए आप अपना प्रोसीजर फॉलो करोगे तो इनोमेंटर बेस लाइन बेसिकली यही होगा कि आपका एयर क्वालिटी वाटर क्वालिटी क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी दोनों चीज़ें आपको मेजर करनी होंगी सारी चीज़ों के लिए बिफोर इस्टेब्लिश द प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने से पहले ही अब फिर हो जाता है आपका इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन ब्रिंग्स टूगेदर प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेस लाइन इन्वामेंटल करेक्टरिस्टिक्स विद द एम ऑफ इंस्योरिंग दैट ऑल पोटेंशली सिग्निफिकेंट इन्वामेंटल इम्पैक्ट सिर्फ पोटेंशली और बाकी नहीं ऑल पोटेंशली सिग्निफिकेंट इन्वामेंटल इम्पैक्ट एडवर्स और फेवरेबल फिर उसमें भी एडवर्स हैं या फेवरेबल हैं आर आइडेंटिफाइड एंड टेकन इन टू द अकाउंट द या ये प्रोसेस अ वाइड रेंज ऑफ मेथड हैज़ बीन डेवलप फॉर द पर्पज इसी चीज़ को करने के लिए बहुत सारे मेथोडोलॉजी डेवलप जो डेवलप की गई है वो इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए की गई देखो इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन ही बहुत ही ज़्यादा मेजर चीज़ होती है जो इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन के सिंपल बेसिस पे जो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और स्क्रीनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ इम्पैक्ट आइडेंटिफाई के बेस पर भी होता है टू जो था वो इम्पैक्ट आइडेंटिफाई के बेस पर ही प्रोजेक्ट को कैटेगराइज कर रहा था कि प्रोजेक्ट कैटेगरी ए में जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको क्लियरेंस चाहिए बी फिर दो पार्ट में बी वन या बी टू में बी वन जो होगा उसको इन्वामेंटल क्लियरेंस चाहिए होगी बी टू को नहीं चाहिए होगी वो भी उसके
टूल्स के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करके ये बताएंगे रैपिड यही है जिस पेनेफोलिया ये मैं आपको बताया गया था कि पूरा जैसे आप किसी चीज़ का एनालाइज कर रहे हो वाटर के बारे में तो प्री मानसून मानसून और पोस्ट मानसून की एनालिसिस करोगे लेकिन अगर रैपिड यही की बात आएगी सिर्फ एक ही सीजन का आप डेटा ले करके उसको आइडेंटिफाई करने में कैपेबल रखते हो जिसमें टूल्स और टेक्निक्स बहुत सारे होते हैं आजकल जी और ओवरसलेस जैसी मेथड्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं रिमोट सेंसिंग की बहुत ज़्यादा मॉडलिंग यूज की जा रही है जो थोड़े से ही समय में आपके सारी चीज़ें बता दिया जाता है अब इन्वामेंटल फैक्टर्स या लैंड यूज लैंड कवर जैसी चीज़ें होती हैं बेसिक काम में आ जाती हैं आपके इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन में और बेस लाइन स्टडी में बेस लाइन स्टडी में आपको जानना है तो आप चेंज डिटेक्शन के एनालिसिस करके एल यू के द्वारा यानी लैंड यूज लैंड कवर को यूज़ करते हुए आप बता सकते हो सिंपली तरीके से और आजकल ऐसा ऐसा हो भी रहा है कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर भी हम प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ पर वाटर चेंज हो रहा है वहाँ पर वाटर बॉडी चेंज हो रही है वहाँ पर वेजिटेशन कवर चेंज हो रहा है वहाँ पर बिल्डअप एरिया बढ़ रहा है वहाँ पर फैलो लैंड कितना कम हो रहा है या बढ़ रहा है क्या हो रहा है जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपके आइडेंटिफाई हो जाती हैं उसी के बेसिस पे आप प्रोजेक्ट जो इस्टेब्लिश कर रहे हो उससे ये आप आइडेंटिफाई कर लोगी कि हाँ आपका जो ये प्रोजेक्ट से होने वाला पोटेंशियल इम्पैक्ट है उसकी इंटेंसिटी कितनी है फेवरेबल फेवरेबल है अनफेवरेबल है डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है इसके लिए आपको मेरा सबसे ये आई है फर्स्ट वीडियो देखना चाहिए उसमें हमने इसको अच्छे तरीके से मैंशन किया है कि हाँ इम्पैक्ट कैसे होना चाहिए और इम्पैक्ट वर्ड को ही क्यों यूज़ किया गया है इफेक्ट वर्ड को क्यों नहीं यूज किया गया है इनोमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इम्पैक्ट हो गया ना इफेक्ट असेसमेंट क्यों नहीं तो इसीलिए डायरेक्ट इम्पैक्ट होना तो होगा या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा ज़्यादा होगा या कम होगा उसका स्पेशियल एक्सटेंट कितना होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेजर की जाती हैं ये आपका इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन में आ जाता है देखो आपको किसी मेथड को चूज़ करने से पहले एनालिस्ट जो होते हैं उनको क्या होता है इंश्योर कैम्पलियंस विद द रेगुलेशन हो गया इनका प्रोवाइड अ कम्प्रीहेंसिव कवरेज ऑफ द फुल रेंज ऑफ इम्पैक्ट इंक्लूडिंग सोशल इकोनॉमिक एंड फिजिकल ये भी हो गया डिस्टिंग यूज बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव लार्ज एंड स्मॉल लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सारी चीज़ें सारी चीज़ें सारी चीज़ें डिस्टिंग यूज़ करना पड़ेगा पॉजिटिव है कि निगेटिव इम्पैक्ट है लार्ज है या स्मॉल है लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी उनको आइडेंटिफाई सेकेंडरी इनडायरेक्ट एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट एज वेल एज द इम्पैक्ट यही चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ इसको मैंने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया आप उसको जा करके देखो यहाँ पर भी मैं बता ही दे रहा हूँ आइडेंटिफाई द सेकेंडरी सेकेंडरी भी जो कम्युनिटी यानी जैसे कि आपका हो गया कि हाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से समझ लो कि एक तरीके एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रेसिपिटेशन कम होगा यानी रेनफॉल डाउन होगा रेनफॉल होने होने की कम और जैसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि आपका एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें पड़ेगी मतलब उससे फ्रीक्वेंसी जुड़ते हुए चैनिंग चैन प्रोसेस जुड़ता जाएगा कम्युनिटी के इम्पैक्ट होता जाएगा तो जैसे एयर पोल्यूशन हो रहा है तो एयर से और भी क्या हो सकता है उसके ह्यूमन इम्पैक्ट में क्या हो सकता है सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हो सकते हैं उसके उससे काफ़ी हाँ तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई आपको करनी पड़ती हैं इसमें बताना पड़ता है फिर उसके बाद क्या होता है कि हाँ डिस्टिंग यूज बिटवीन सिग्निफिकेंट एंड इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ये आपका हो जाता है फिर क्या कहता है आपका अलाउ कंप्रीहेंशन सॉरी अलाउ कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव डेवलपमेंट प्रपोजल कंसीडर इम्पैक्ट विद इन द कॉन्स्टेंट ऑफ एन एरिया कैरिंग कैपेसिटी ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कंसीडर इम्पैक्ट विद इन द कॉन्स्टेंट ऑफ एन एरिया कैरिंग कैपेसिटी यानी उसकी कितनी कैरिंग कैपेसिटी कवर कैरिंग कैपेसिटी का मतलब समझ में आता है कैरिंग कैपेसिटी यानी इकोलॉजी का पार्ट भी है ये तरीके से समझ सकते हो किसी भी चीज़ की मैक्सिमम अचीव करने की मैक्सिमम अटेंड करने की किसी भी चीज़ को रजिस्टर करने की इन्वायरमेंट की जो कैपेसिटी होती है वह उसकी कैरिंग कैपेसिटी हो इतना ही वो कैरी कर सकता है उससे ज़्यादा उसकी हिम्मत नहीं होती क्या है कि बस हमसे ज़्यादा नहीं कर सकते जैसे इन्वायरमेंट का हो गया कोई भी चीज़ हो गई उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है हर इको की उससे ज़्यादा करोगे तो इन्वायरमेंट्स यानी इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा डिस्ट्रक्स कर जाएगा और सब कुछ बेकार हो जाएगा इनकॉर्पोरेट क्वालिटेटिव एज वेल एज द क्वान्टिटेटिव इन्फॉर्मेशन बी इजी एंड इकोनॉमिकल टू यूज हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए और इसमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए टू बी अनबायस एंड गिव द कॉन्सिस्टेंट रिजल्ट बिल्कुल यही होना चाहिए लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं बी ऑफ यूज इन समराइजिंग एंड प्रजेंटिंग इम्पैक्ट इन द ई आई एस 
ये भी होना चाहिए आपका अब जो बेसिकली जो 2006 की नोटिफिकेशन के द्वारा इन्वामेंटल क्लियरेंस का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली इतने चीज़ों पे जान लो स्क्रीनिंग हो गया यानी आपको प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करके ये या ये चाहिए नहीं चाहिए पोट कैटेगरी ए में है या बी में है ओनली फॉर कैटेगरी बी प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ इसमें मैं बता दिया हूँ जो जो कि मुझको मिला है ए नोटिफिकेशन टू में स्टेज टू यानी स्कोपिंग सिक्सटी डेज के भीतर आपको बता देना है पब्लिक कंसल्टेशन फोर्टी फाइव डेज और अप्रेजल कमेटी यानी इसी ग्रांटिंग वन हंड्रेड एंड फाइव डेज देखो ट्वेंटी ट्वेंटी में जो चेंजेस हुए हैं बहुत ज़्यादा वो पब्लिक कंसल्टेशन के बीच पे हुए हैं फोर्टी फाइव था फिर टू थाउजेंड सिक्स का ही जो अमेंडमेंट हुआ वो थर्टी डेज पे हो गया ये फोर्टी फाइव जो है पहले का है टू थाउजेंड सिक्स नोटिफिकेशन टू थाउजेंड सिक्स नोटिफिकेशन में जब अमेंडमेंट हुआ वो थर्टी डेज का हो गया थर्टी डेज के बाद अब जा कर के उसको ट्वेंटी डेज कर दिया गया आपको ट्वेंटी ट्वेंटी पढ़ना चाहिए अच्छे से पढ़ो उसको कितनी खामियाँ लोग क्यों पोस्ट कर रहे हैं और बिल्कुल सही कर रहे हैं करना ही चाहिए बहुत अगर ऐसा होगा अगर आप इन्वामेंटल को लेकर के थोड़ा भी कंसर्न है तो या ये ट्वेंटी ट्वेंटी नोटिफिकेशन बिल्कुल भी सही नहीं है उनको उसमें अमेंडमेंट करके फिर से इसी बेसिस पर लाना चाहिए भाई नई चीज़ें ला रहे हो भी इन्वामेंट के लिए तो इन्वामेंट को इम्प्रूवमेंट की बात करनी चाहिए कि डिस्ट्रक्शन की बात करनी चाहिए तब तक के लिए आप पढ़ते रहो अच्छे से मतलब अगला जो वीडियो हमारा आएगा वो या ये मेथोडोलॉजी में आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि मेथड आप समझो कि एडहॉक मेथड हो गया चिकलिस मेथड हो गया ओवरले मेथड हो गया मेट्रिक्स मेथड हो गया बहुत सारे मेथड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गए ये सारे मेथड आते हैं मैचिंग में लिए आते हैं एडवा एडहॉक हो गया मैट्रिक्स हो गया चेकलिस्ट हो गया ये सारी मैचिंग के लिए आते हैं आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो अब मैं उसको समझाऊंगा बहुत अच्छी से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तब तक के लिए पढ़ते रहो और अच्छे से मन लगा के हेल्थ का अपने ध्यान रखो कीप लॉन वॉचिंग कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग